ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എന്തായാലും ഞാനിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്നൊരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് നല്ല ഇളം വെണ്ടയ്ക്ക കൊണ്ട് എങ്ങനെ നല്ലൊരു മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കൊപ്പവും ചോറിനൊപ്പവും വളരെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് വെണ്ടയ്ക്ക കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇത് ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്താൽ പിള്ളേർ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് കണ്ട ശേഷം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും വന്നോളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ചീഞ്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഓയിൽ ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വെണ്ടയ്ക്കുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വെണ്ടയ്ക്കുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് നമുക്ക് വയ മഴക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെഴുമെഴുപ്പ് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വഴക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ തേയിലിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വഴക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അത് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇടാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട ശേഷം ഇതിനെ നല്ലവണ്ണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മടക്കി എടുക്കുക എണ്ണ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മെഴുമെഴുക്കെല്ലാം മാറുന്നതാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല പിഞ്ച് വെണ്ടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് പിള്ളേർക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കും ഈ ഒരു സംഭവം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ മാക്സിമം മതിയാകും മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വന്ന് മയങ്ങി കിട്ടും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചപ്പാത്തിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചോറിനും ഒക്കെ ഇത് നല്ലൊരു വിഭവം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൂടെ വന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു നീളത്തിൽ തന്നെ വെണ്ടയ്ക്കെല്ലാം മുറിച്ചെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഒരു ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് നീളത്തിന് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു വിധം വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കണ്ടില്ലേ വെണ്ടയ്ക്ക ഒട്ടി പിടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മെഴുമെഴുക്കെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് പോയി മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ എണ്ണ ഇത് ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഉണ്ടല്ലേ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം അതിനേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതൊരു മൂന്ന് അല്ല വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം ഇല്ലേ അത് നല്ലവണ്ണം പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന നമ
ഒരു വലിയ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സവാളയും ഇതിൽ കിടന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വാങ്ങി വരേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊക്കെ മാറുന്നത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളി വഴങ്ങി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലോണം മയങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ ഉള്ളി നല്ലോണം മയങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു തക്കാളി നല്ലവണ്ണം സ്ലൈസ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തക്കാളി കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പഴുത്ത ഒരു നല്ലൊരു തക്കാളി കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതും നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി മസാലകൾ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഓരോരുത്തർ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളകിൻ്റെ എരിവ് കൂട്ടാവുന്നതാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിന് ചേർത്ത് ഉപ്പ് ചിലപ്പോൾ മതിയാവത്തില്ല അപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടെ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്കിത് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ ചൂടിൽ കിടന്ന് നല്ലോണം തക്കാളി നല്ലോണം വെന്തുടയുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനെ വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതല്ലേ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി എല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇത് ഉടഞ്ഞ് ലൂസാകാതെ തന്നെ കട്ടിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു പിഞ്ചിന് കായപ്പൊടിയുടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ഓപ്ഷനബിളാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് തക്കാളിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളി എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം വെന്ത് നല്ലോണം എല്ലാം മിക്സാവും മസാല എല്ലാം കൂടെ ഈ വെള്ളം എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അടിയിൽ പിടിക്കാതെ തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ച് വേണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ തക്കാളി ഒന്ന് സെറ്റാവുന്നത് വരെ നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയും സവാളയെല്ലാം നല്ലവണ്ണം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തൈര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് മതിയാവും ഞാനിവിടെ പുളി കുറച്ച് കുറവായിട്ടുള്ള തൈരാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് തൈര് കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ തൈര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തൈരിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം തൈര് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി മാറ്റി വെച്ച വെണ്ടയ്ക്ക കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഗതി കണ്ടില്ലേ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇത് വലിയ ആൾക്കാരെ പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചില കുട്ടികൾ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക കഴിക്കാറില്ല നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു പച്ചക്കറി തന്നെയാണ് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ചില കുട്ടികൾ അതിൽ കഴിക്കാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇത് ചപ്പാത്തിക്കൊപ്പവും ചോറിനൊപ്പവും വിളമ്പാനായിട്ട് നല്ലൊരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് പരീക്ഷിക്കണം ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം 
ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോടെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ വെണ്ടയ്ക്കയും വെള്ളവും കുറച്ച് കുറവാണ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല എണ്ണം വന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോടെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം തന്നെ നല്ലവണ്ണം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക എല്ലാം നല്ല പാകമായി കറിയെല്ലാം കുറുകി നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും ഓപ്ഷനബിളാണ് മല്ലിയില ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓപ്ഷനബിളാണ് എനിക്ക് മല്ലിയില ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാക്സിമം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു